टमाटो एम टी आर मसाला अभिरुचि मन फर्स्ट सेगमेंट गुम गुम हेलो राजू हेलो सो गुम 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 वेरिटी गोभी आनियन फ्रई अंडी गोभी आनियन फ्रई यस ओके मन की कुछ मुद्दकूर अस्तुदा मुद्दकूर आनियन फ्लेवर फ्रैकी चुदा गोभी आनियन फ्रई तैयार पदार्थ उड़कना कॉलीफ्लेवर कप वे उपाय अरक तरी उपाय तरी पचिमीरपका रे अल्लम पेस्ट स्पून उप तम तुम्हें धन पड़ी स्पून को नून मूड टेबल स्पून करवेपाक रेमल ओके मेरी का पदार्थ चूसर कदा राजगर मोदी पड़दा ओके सो मुझे मन गोभी उड़कीक चाल फास्ट आई सो जनरल क्री चाल मंदिर पच मुखल वेसी मग्गम फ्रई का उड़को चाल फास्ट उपाय मुखल पचिमिपका अल्लम पेस्ट अलागे करवेपाक सो फ्रई मन की ब्रउन आनीय टेस्ट डिफरेंट अन्ट सो जनरल फ्रई उपाय सहज क्रउन आनीय अने फ्रईस जनरल उपाय चूस प्रधान शुवाल पड़ीपून वेसको बाग पेस्ट तैयार चेसको रात्रि पड़को बोये मुझे मुखा ने बाग शुभ्र कड़क तरह मुखा की पेस्ट बेसको उदय लेचन तरह चल नील तो वाश्कू उ इला क्रम मोटमल समस्या चाल वरक तग्मुख पड़ती मुखल अखर्दे कटे मूल 
మీడియం సైజ్ వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా కొద్దిమందికి అలవాటు ఉంటుంది కదండి కొద్దిమంది చిన్న ముక్కలు కొద్దిమంది పెద్ద ముక్కలు సో సైడ్ డిష్ గా అలా తీసుకునేటప్పుడు మనకి ఈ సైజ్ ఉంటే బానే ఉంటాయి ఎందుకంటే కొంచెం తినడానికి అలాగా చపాతీ లాంటి వాటిల్లోకి అయితే కొంచెం చిన్న పీసెస్ అయితే ఆ పీస్ పీస్ పడంగా అలా తినేయచ్చు yes పట్టుకోవడానికి చపాతీ మధ్య పట్టుకోవడానికి కొంచెం కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది స్నాక్ లా తినాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ సైజ్ అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే స్నాక్ మనకి ఎప్పుడైనా కొంచెం మౌత్ ఫుల్ గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా yes దీంట్లో కొద్దిగా ధనియాల పొడి అండి అలాగే ఫ్రై ధాన్యం ఓకే సో మనకి డిష్ లో అన్నిటికంటే కొంచెం టైం పట్టేది ఈ ఆనియన్ వేయించుకోవడానికి అనుకుంటా ఓకే ఇది ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటే మిగతా అంతా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా అంటే ఇది మనం చేసేసి ఒక వారం రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్ లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అండి కవర్ లేసి పెట్టేస్తే కొంచెం క్రంచిగానే ఉంటుంది ఆనియన్ ఎస్ బానే ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా కొంచెం అలాగే ఉంటుంది మనం ఓకే ఓకే సో కొంచెం టైం లేని వాళ్ళు అంటే జాబ్స్ అలాంటివి చేసే వాళ్ళకైతే ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా కావాలంటే అట్లా యాడ్ చేసేసి ఎస్ బిర్యానీలో కానీ ఇలా ఈ డిష్ లలో కానీ మనం కావాల్సినప్పుడు వాడుకోవచ్చు అంటే అక్కడ మనకు ఆ టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అప్పుడైతే ఇంకా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది బ్రౌన్ ఆనియన్ రెడీగా ఉంటుంది ఎస్ ఆ టైం కూడా మనకి సేవ్ అవుతుంది కదా అవును సో రెడీ ఎస్ రెడీ సో చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం ఓకే రెడీ అండి ఆనియన్ స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది ఓకే కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే ఓకే గోబీ ఆనియన్ ఫ్రై రెడీ అండి వావ్ టేస్టీ టేస్టీ గోబీ ఆనియన్ ఫ్రై రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం గోబీ ఆనియన్ ఫ్రై తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోబీ ఆనియన్ ఫ్రై రెడీ ఓకే అండి మరి గోపీ ఆనియన్ ఫ్రై తయారీ విధానం చూసేసారు కదా రాజు గారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే ఇది ఇలా చూస్తుంటే మనం జనరల్ గా మంచూరియాను సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసుకుంటాం కదా అలాగే ఉంది అలా ఉంది మొత్తం ఆనియన్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది ఎస్ అంటే మొక్క మనం ఆ నమ్మలే ఎప్పుడు గోబీ తాలూకు ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఫస్ట్ జస్ట్ అలా నోట్లో పెట్టుకోగానే క్రష్ చేసి వేసారు కదా సో ఆ గోబీ కూడా అది బాగా ఇట్లా కోటింగ్ లా పట్టేసింది ఆనియన్ ఫ్రై అనుకున్నందుకు అంటే జనరల్ గా చూసేవాడు అనుకోవచ్చు ఆనియన్ ఫ్రై అంటే ఏముంది కదా అని కానీ అలా కాదు అంటే బ్రౌన్ ఆనియన్ పర్టికులర్ గా ఈ మెయిన్ ఈ ఫ్రై కి టేస్ట్ ఏంటి అంటే బ్రౌన్ ఆనియన్ సో అది మనం బాగా వేయించుకొని చక్కగా క్రష్ చేసి వేస్తే రెగ్యులర్ గోబీ ఫ్రై కి దీనికి చాలా తేడా ఉంది అంటే అది టేస్ట్ చూస్తే బేసిక్ గా మీకే అర్థం అయిపోతుంది సో కాబట్టి చక్కగా బ్రౌన్ ఆనియన్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్రై ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా మన దైనందిన జీవితంలో కళ్లకు విపరీతమైన శ్రమ అనేది కలుగుతూనే ఉంటుంది కంప్యూటర్ చూడడం పేపర్ చదవడం బుక్స్ చదవడం ఇలా రకరకాల పనులు చేయడం ద్వారా కళ్ళు బాగా స్ట్రెయిన్కు గురవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు కొబ్బరి నూనెను కళ్ళ చుట్టూ మృదువుగా మర్దన చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు మూడు సార్లు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కళ్ళకు ఉన్నటువంటి అలసట బాగా తగ్గుతుంది కళ్ళు ఫ్రెష్గా తయారవుతాయి అలాగే కళ్ళ చుట్టూ ఉన్న నల్లటి వలయాలు కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట ఓకే అండి మరి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీ 
చక్కగా వాళ్ళ చేతి వంటని మనకు చేసి చూపించడానికి మరి ఇద్దరిని పరిచయం చేసుకున్నాక ఇవాళ వంటని చూద్దాం హలో అండి హాయ్ మీ పేరేంటి అమల అమల గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు జనగాం జనగాం ఓకే హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరేంటి కవిత కవిత మీరు ఎక్కడి నుంచి వరంగల్ వరంగల్ మీ ఇద్దరికి పరిచయం ఉందా ఓన్ సిస్టర్స్ ఓ మీ ఇద్దరైనా ఇంకా సిస్టర్స్ ఉన్నారా మీరు మొత్తం నలుగురా ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న నేనే పెద్ద అందరిలో మీరు పెద్ద కాదు మీకంటే పెద్ద ఓహో మీరు మీరు లాస్ట్ టూవా ఓకే సో మీరు ఇద్దరు రెడీ వంటలు చేయడానికి రెడీ అయ్యి మంచి వెరైటీస్ ప్రిపేర్ అయ్యారా సో ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారు కవిత గారు సోయా కాజు మసాలా సోయా కాజు మసాలా ఓకే మీరండి సొరకాయ సగ్గు బియ్యం వడలు సొరకాయ సగ్గు బియ్యం వడలు మీరేమో స్నాక్ మీరేమో మసాలా కర్రీ అనమాట మరి ఫస్ట్ ఎవరు మొదలు పెట్టారు చేస్తారా ఓకే ఓకే మరి సోయా కాజు మసాలా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సోయా కాజు మసాలా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మీల్ మేకర్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీడిపప్పు వేరుశన పరుకుల పేస్ట్ ఒక కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా కవిత గారు మొదలు పెడదామా ముందుగా ఆయిల్ పోసుకోవాలి త్రీ ఆర్ ఫోర్ టేబుల్స్ సో మసాలా కర్రీ కాబట్టి మనకి కొంచెం ఎక్కువగా నూనె పడుతుంది కదా తర్వాత పోపు దీన్స్ వేసుకోవాలి తర్వాత పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ అవునండి మూడు కలిపేశారు అవునండి ఓకే కొంచెం వేయించుకోవాలి పెద్దమ్మ కాసేపు ఒక నిమిషం కరివేపాకు ఓకే తర్వాత టమాట ప్యూరీ వేసుకుందాము సో మసాలా కర్రీ కాబట్టి ఇవి కొద్దిగా పేస్ట్ లో చేస్తే బాగుంటుంది గ్రేవీ టైప్ లో వస్తుంది ఇందులో మనం మసాలా దినుసులు అలా ఏం వేసుకోవక్కర్లేదా పోపులో ఏం అవసరం లేదు గరం మసాలా వేసుకుంటాం కదా సో ఫైనల్ గా గరం గరం మసాలాతోనే టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే ఓకే కాజు పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటాము ఓ తర్వాత సోయా వేసుకోవాలి ఓకే సో కొంచెం నీళ్లలో నానబెట్టేసారా అవునండి ఓకే సోయా కాజు మసాలా సో జనరల్ గా సోయా కాజు అనేసరికి చాలా మంది కొంచెం ప్లెయిన్ గా ఓన్లీ కాజు పేస్ట్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసి అట్లా చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా కూడా ఇలా ఉంటే చపాతీలో బాగుంటుంది టొమాటో కాంబినేషన్ లో కూడా బాగుంటుందా అవునండి ఓకే కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి చిట్కేడు మీ ఇంకో ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడే ఉంటారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ వాళ్ళిద్దరు పేర్లు ఏమిటి అనురాధ లత అనురాధ లత తర్వాత మీరు తర్వాత ఈవిడ ఓకే సో మీ ఇద్దరే హైదరాబాద్ కాదనమాట ఓకే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి సో వస్తుంటారా మరి హైదరాబాద్ వస్తుంటామండి అమ్మ వాళ్ళ కూడా ఇక్కడే అందరూ ఇక్కడేనా ఒక మేమే అక్కడ మీ ఇద్దరిని అక్కడ పంపించేసారా ఓకే మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తారా కవిత గారు హోమ్ మేకర్ ఏనా అండి హోమ్ మేకర్ ఏనా మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ చేస్తారు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ వరంగల్లో అవును ఓకే ఏం పేరు రాజ్కుమార్ రాజ్కుమార్ పిల్లలు ఉన్నారా మీకు ఉన్నారు ఇద్దరు పాప బాబు ఇద్దరు ఎంత వయసు వాళ్ళది కొంచెం కాజు పేస్ట్ చేసుకోవాలి స్కూల్కి వెళ్తున్నారా ఇద్దరు వెళ్తారండి ఏ క్లాస్లు బాబు సెవెంత్ పాప ఫోర్త్ ఓ పెద్ద పిల్లలా పెద్ద ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏమో అనుకున్నాను లేదండి పెద్ద పిల్లలు పెద్ద పిల్లలే కొంచెం వాటర్ వాటర్ అంటే వేసుకుంటారా ఎక్కడ అడుగుతున్నారు వేసుకుంటారు అప్పుడే కాదు కాస్త వెయిట్ చేయమంటున్నారా సో మీ పిల్లల పేర్లు ఏంటి దిలీప్ హిందూ దిలీప్ హిందూ సో ఇలా సోయా ఇట్లాంటివన్నీ తింటారా అండి మీ పిల్లలు ఇలా వేస్తూ తింటారు కొంచెం వెరైటీగా వెరైటీ ఏదైనా సోయా అయితే తినరు ఇలా వేస్తూ తింటారు అవును సోయా ఎందుకు చాలా మంది పిల్లలకి నచ్చదు టేస్ట్లెస్గా ఉంటుంది అని అవునండి కొంచెం కారం సో ఆల్రెడీ మనము పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కొంచెం ఇది కూడా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే కలర్ఫుల్ కనిపిస్తుంది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కాజు వేస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తెల్ల తెల్లగా వస్తుంది కదా కూర వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేకపోతే వాటర్ వేసుకుంది 
సోయాతో ఒక్క సోయాతో అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అవునండి ఎందుకంటే అదేమి ఎక్కువ ఉడకలేదు కదా సోయా ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్ లో వేస్తాం కదా మనం అవును మధ్యాహ్నం వరకు అట్లా అవుతాయి అనుకోండి దాని తర్వాత అభిరుచి ప్రోగ్రామ్ చూస్తాం అభిరుచి చూస్తుంటారా వంటలు చేస్తుంటారా ట్రై చేస్తుంటాం వెరీ గుడ్ కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాము అయిపోయినట్టేనా ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి కూర ఉడికేటప్పుడు కూడా కొత్తిమీర వేస్తే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా అవును ముఖ్యంగా మసాలా కర్రీస్కి మంచి స్మెల్ వస్తుంది కాజు పేస్ట్ యాడ్ చేస్తేనే మనకి కూరలో అది ఒక మంచి టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది కదా అవునండి మసాలా కర్రీస్ అందుకని ఇది రోటీ కాంబినేషన్ కి బాగుంటుందా రోటీ రైస్ లో కూడా బాగుంటుంది బిర్యానీ లాంటి అలాంటి బాగుంటుంది సో తీసేద్దామా తీసేద్దాం అయిపోయింది కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం సోయా కాజు మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారు విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం సోయా కాజు మసాలా తయారు చేసే విధానం ముందుగా మీల్ మేకర్ నానబెట్టి ఉంచాలి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో టొమాటో పేస్ట్ మీల్ మేకర్ పసుపు ఉప్పు జీడిపప్పు పేస్ట్ కారం వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి చివరిగా గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే సోయా కాజు మసాలా రెడీ ఓకే అండి మరి సోయా కాజు మసాలా వేడి వేడిగా రెడీగా ఉంది రాజు గారు స్పైసీగా చేశారా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేశారు మళ్ళీ కారం వేశారు కదా మీ పచ్చిమిరపకాయలు బాగా ఘాటు ఉన్నాయి లేకపోతే మధ్య పచ్చిమిరపకాయలు అంత ఘాటు రావట్లేదు సో ఏదైనా అంటే కొంచెం మసాలా కర్రీ కదా స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటే కొంచెం ఎక్కువ స్పైసీ కాకుండా మామూలుగా మీడియం దీంట్లో ఉంటే బాగుంటుంది అంటే కాజు వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం కాజు కమ్మదనం ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు కొంచెం స్పైసీగా తగ్గించుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది సో బాగుంది అంటే ఐడియా బాగుంది మీది సో చూసారు కదండి టేస్టీ టేస్టీగా ఉంది అండ్ ఫాస్ట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ వెరైటీ మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం నిమ్మరసాన్ని అన్నింట్లోకి వాడుతూనే ఉంటాయి కదండి నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం అలాగే ఆ పులుపు దినం టేస్ట్ టేస్ట్ లభిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇలా నిమ్మకాయలు చూస్తూ ఉంటే బాగా నవనవలాడుతూ ఉంటాయి రసం తీస్తే మాత్రం సరిగ్గా రాదు ఇలాంటప్పుడు చిన్న టెక్నిక్ ఉందండి నిమ్మకాయల్ని చల్లటి నీళ్ళలో ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉంచి దాని తర్వాత కనుక రసాన్ని తీసినట్లయితే రసం బాగా తీయొచ్చు ఓకే అండి మరొక వెరైటీ చూసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో అమలగ రెడీ మీరు మీరు సొరకాయ ఇంకా సగ్గుబియ్యం బడలు ఓకే మరి సొరకాయ సగ్గుబియ్యం బడలకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సొరకాయ సగ్గుబియ్యం బడలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సొరకాయ తురుము ఒక కప్పు బియ్యం పిండి అరకప్పు నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మొదలు పెడదామండి అమల గారు మొదలు పెడదాం సో ముందు మనం ఏం చేయాలి సొరకాయ తురుము సొరకాయ తురుము కరివేపాకు కొద్దిగా వాము కొంచెం కొత్తిమీర 
పచ్చిమిర్చి ఎల్లిపాయ జీలకర్ర పేస్ట్ అండి పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి జీలకర్ర జీలకర్ర ఓకే సాల్ట్ కొద్దిగా ఓకే బియ్యండి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ లో కూడా కొంచెం సాల్ట్ వేసారా ఆ వేసానండి అందుకే తక్కువ వేసాను ఓకే ఇది మనకి సో సొరకాయ కాబట్టి కొంచెం తడి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సొరకాయలో సగ్గు బియ్యంలో కూడా కొద్దిగా వాటర్ 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 అవసరం లేదు సో కొంచెం చూసుకుంటూ పిండి ఎంత పడుతుంది కలిపి కలిపేసుకుంటూ బాగుంటుంది సొరకాయ కూడా కొద్దిగా తురిమి అలా పెట్టుకున్నప్పుడు కొంచెం పిండేసుకుంటే బెటర్ ఏమో కదా నీళ్లు అది మళ్ళీ మనం ఇందులో వాటర్ కలపాం కదా కాబట్టి ఉంచేస్తారా చేస్తాను అదే మరి ఎక్కువ నీళ్లు ఉంటే కొద్దిగా తీసేయటం బెటర్ ఏమో లేకపోతే ఎందుకంటే ఎంత పిండి వేసినా అది అది పీలుస్తూనే ఉంటుంది కదా అప్పుడప్పుడు కొన్ని రకాల సొరకాయలు బాగా లేతగా ఉంటాయి అవును అప్పుడు ఏంటంటే మనం పిండి ఎక్కువ పడుతున్న కొద్దీ సొరకాయ టేస్ట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది పిండి టేస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది సో సరిపోయిందా తడి వాటర్ వేసుకుంటాను వాటర్ ఏమంటే ఆల్రెడీ కొంచెం మెత్తగానే ఉంది అది కొద్దిగా పిండి వేసుకుంటానండి ఓకే సో కొద్దిగా కొత్తగా మంటలు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా సొరకాయ వడలు ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే మనం ఇందులో వేస్తే పిండి ఎంత వేస్తున్నా అది పిండిని పీల్చుకుంటే మనకి పిండి లూజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో కొద్దిగా వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం జస్ట్ అట్లా స్క్వీజ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఆ వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సరిపోతుంది వేసేసుకుందామా సో రెడీయా ఆయిల్ కొంచెం కొద్దిగా పిండి వేసి చూడండి అయ్యంటే ఓకేనా సో కొంచెం బాగా వంటలు అలవాటు అయిపోతే అందరూ కూడా అలా సింగిల్ హ్యాండ్ తోనే వేసేస్తుంటారు కొంచెం మళ్ళీ ఇలాగే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు లేదా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వంటలు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే హ్యాపీగా కొద్దిగా వాటర్ ఆయిల్ ఏదైనా అద్దుకొని నీట్ గా రౌండ్ షేప్ చేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు సో మీరేం చేస్తుంటారండి మీరు ఏమైనా వర్కింగా లేకపోతే హౌస్ వైఫ్ ఏనా మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు పేపర్ రిపోర్టర్ ఓకే సో మీడియాలో ఉన్నారనమాట అవునండి ఓ ఈనాడు ప్రెస్ ఈనాడు ఏం పేరు బాలసిద్ధులు పిల్లలు ఇద్దరండి పాపల బాబుల పాప బాబు పోయి వీళ్ళాగే ఓ నైస్ బాబు నైన్త్ పాప సిక్స్త్ వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి మనోజ్ మేఘన మనోజ్ మేఘన కొద్దిగా కొద్దిగా ముందుగా వేసినా డీప్ ఫ్రై అయిపోతాయి సో కొంచెం ఆ సగ్గు బియ్యం అంతా కూడా మనకి కొంచెం బాగా ఫ్రై అయితే కరకర్లాడుతూ బాగుంటుంది ఏమో కదా సగ్గు బియ్యం కావాలంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఏమో కదా ఇష్టం పప్పులు అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా సగు బియ్యం వేస్ట్ చేసుకోవాలి ఐడియా మీదేనా లేకపోతే ఇట్లా ఎవరి దగ్గర చూసారా మీరే ట్రై చేస్తుంటారా ఇప్పుడు పండగలు అలా ఏమన్నా వస్తే మీరు అందరూ కలుస్తారా ఒక దగ్గర అంటే ఒక్కొక్క పండగకి ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంటికన్నా లేకపోతే అందరూ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి సో ప్రతి పండక్కి వస్తుంటారా లేకపోతే ఏదైనా మెయిన్ ఇప్పుడు దసరా బోనాలు మొన్న సో పెద్ద పండగలకి వస్తూ ఉంటారు అనమాట మిగతా అవన్నీ ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళేనా అవునండి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి హాయ్ చెప్పారు గీతా తప్పకుండా సో వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా నా తరపు నుంచి ఒక పెద్ద హాయ్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ తీసేద్దామా సో ఆఫ్ చేసేనా ఆఫ్ చేసి సో సగ్గు బియ్యం అంతా కూడా బాగా వేగి కనిపిస్తున్నాయి కదా కొంచెం కరకర్లాడుతూ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కావాలనుకునే వాళ్ళు కొంచెం సగ్గు బియ్యం క్వాంటిటీ పెంచుకోవచ్చు వీటిల్లో రెడీ అయింది వేడి వేడిగా సగ్గు బియ్యం సో ఇవి చూస్తుంటేనే బాగా కరకర్లాడుతూ ఉండేలా అనిపిస్తున్నాయి ఇంకా లేట్ చేయకుండా తినేద్దాము ఓకే మరి వేడి వేడిగా సొరకాయ సగ్గు బియ్యం బడలు కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం సొరకాయ సగ్గు బియ్యం బడలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా పచ్చిమిరపకాయలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి రెబ్బలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో సొరకాయ తురుము నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు బాము ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ ఉప్పు బియ్యపిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో వడల్లో వత్తుకొని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే సొరకాయ సగ్గు బియ్యం బడలు రెడీ
ఓకే అండి మరి కరకరలాడే వడలు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి టేస్ట్ తప్పకుండా రాజుగారు బాగున్నాయి చాలా కరకరలు ఆడుతూ ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయాయి ఉన్నాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అవి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ టేస్ట్ కూడా బాగుంది బాగుందండి టేస్ట్ అంతా బాగుంది టేస్ట్ అంతా బాగా వచ్చింది నైస్ సో ఎలా ఉన్నాయి రాజు గారు రెండు వెరైటీస్ రెండు వెరైటీస్ కూడా బాగున్నాయండి సో ఒకటి కాజు తర్వాత సోయా కాంబినేషన్లో చేశారు కదా మసాలా అలాగే ఈ వడలు కూడా రెండు కూడా బాగున్నాయి సో అని ట్రై చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా సో సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు ఎస్ రెండు కూడా సింపుల్గానే ఉన్నాయి రెండిట్లో కొంచెం బెటర్ వడలు దాంట్లో ఏంటంటే కాజు అన్నారు కాబట్టి దాంట్లో అంటే కాజు ఫ్లేవర్ అంతగా తెలియట్లేదు ఎక్కువ అంటే టొమాటో కూడా యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా మసాలా కారం కొంచెం అదొక కాలి కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇవాళ విన్నర్ అమల గారు అనమాట సో అమల గారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వాచ్ యు వెల్కమ్ సో కవిత గారు మీకు కూడా ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి ఈ గిఫ్ట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ ఇద్దరికి కూడా వచ్చి మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే లేట్ చేయకుండా మాకు వెంటనే ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం కొంతమంది అమ్మాయిలు గోరింటాకు బాగా ఇష్టంగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు గోరింటాకు పండేదాన్ని బట్టి ఎలాంటి మొగుడు వస్తారని కూడా నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటారు అదంతా సరదాగా ఉంటుంది అనుకోండి కానీ గోరింటాకు అన్ని విధాలుగా మంచిదే చేతికి పెట్టుకోవచ్చు అలాగే జుట్టుకు పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా జుట్టు బాగా కండిషనింగ్ అవుతుంది మంచి కలర్ వస్తుంది హెయిర్ ఫాల్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది కానీ ఈ గోరింటాకు రుబ్బుకునేటప్పుడు మాత్రం అందులో కొద్దిగా పెరుగు కానీ మజ్జిక్ కానీ కలుపుకొని రుబ్బుకున్నట్లయితే ఈ మన కలర్ అనేది బాగా తిక్కుగా వస్తుంది మంచి ఎరుపు రంగులో వస్తుంది మరి మన next segment just a minute ఓకే అండి మరి టేస్టీ మూడు వెరైటీస్ చూసేసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జస్ట్ మినిట్ లో ఈరోజు రాజుగారు మనకి ఏం చేసి చూపిస్తారో కనుక్కుందాం రాజుగారు సో ఇప్పుడు ఏంటి వెరైటీ జస్ట్ మినిట్ లో జొన్న రొట్టె చేస్తున్నాను జొన్న రొట్టె జొన్న రొట్టె మామూలుగానే అంటే చాలా సార్లు రకరకాల జొన్న రొట్టెలు కూడా చూపించాం మనము సో ఈ రోజు ఏంటంటే కొంచెం గ్రీన్ లీఫ్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాను పాలకూర ఓ జొన్న రొట్టెలో కూడా మనము ఈ ఆకుకూరలు వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు అండి ఓకే జొన్నలకి అయితే పిండిలు ఏమైనా మిక్స్ చేసుకుంటూ అట్లా రకరకాల పిండిలు చేస్తుంటారు ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం చేసుకోవచ్చు మామూలుగా గోధుమ పిండిలు అనేది కాదు జొన్న పిండిలో కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అయితే ఇప్పుడు పాలక్ జొన్న రొట్టె అవునండి ఓకే ఓకే మరి పాలక్ జొన్న రొట్టె కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పాలక్ జొన్న రొట్టె తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి ఒక కప్పు పాలకూర పేస్ట్ అరకప్పు ఉప్పు తగినంత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజు గారు మొదలు పెడదామా ఓకే సో పిండి కలుపుకోవడానికి మనకు కొంచెం వేడి నీళ్లు కావాలి సో ముందుగా మనం నీళ్లు వేడి పెట్టేసుకున్నాం ఒక బౌల్లో జొన్న పిండి దీంట్లోనే పాలకూర పేస్ట్ అండి ఓకే సో ఇలా పేస్ట్లో వేస్తే బాగా కలిసిపోతుంది మనం సో దీంట్లో ఇంకొంచెం టేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా జీలకర్ర మామూలుగా మనం గోధుమ పిండితో పరోటా చేసుకుంటాం కదా సో కొంచెం ఆ టైప్ ఆఫ్ కొంచెం టేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ ఉంటేనే కాస్త టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఎస్ లేదంటే మనకి మళ్ళీ కొంచెం టేస్ట్లెస్ గా ఉన్న ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా కష్టం తినడానికి ఎస్ కొత్తిమీర ఓకే సరిపడా ఉప్పు సో ఒకసారి పేస్ట్ తో ఒకసారి మనం బాగా కలిపేసుకొని ఆ తర్వాత 
సో పేస్ట్ అయితే దాంట్లో కలిసిపోతుంది కాబట్టి మనకి కొద్దిగా ఒత్తుకునేటప్పుడు కూడా నీట్ గా ఇది అయిపోతుంది అవునండి అంటే కొన్ని రకాలుగా బాగా సన్నగా కట్ చేసి గోధుమ పిండి అలా కలుపుతుంటాం కానీ మరి దీనికి కూడా ఆకు వేసిన బానే వస్తుంది ఆ రాజు గారు ఆకు కొంచెం అలా పై పైకి వస్తుంది దీంట్లో అది జిగుర తనం కొంచెం దీంట్లో చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఉంటుంది బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి పేస్ట్ అయితే కొంచెం పిండిలో కలిసిపోతుంది అవును గోధుమ పిండి ఏంటంటే మనకి కాస్త జిగురుగా ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ఏం వేసి కలిపినా చేసుకునేటప్పుడు బాగానే బ్లెండ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఎస్ సో మనం ఇలా ఆకుకూరల్లో వేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ చాయిస్ పాలకూర కదా రాజు గారు అవునండి సో పాలకూర కాకుండా అంటే కొంచెం వేరే ఏం వేసుకోవచ్చు గోంగూర లాంటివి గోంగూర వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అంటే మెంతికూర ఇంకా ఫైన్ గా చాప్ చేసి వేసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం చేదు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఫైన్ గా చాప్ చేసుకుంటే సో అంటే మనం పాన్ ఫ్రై చేస్తాం కదండి సో అప్పుడు బాగా వేగుతుంది ఆ ఘాట్ అనేది బాగా వస్తుంది తగ్గుతుంది కొంచెం ఎస్ సో కావాలంటే కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర ఫ్లేవర్స్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు అలాంటివి అయితే మనకి టేస్ట్ బానే ఉంటుంది కాబట్టి బానే కలిసిపోతుంది ఎస్ మెయిన్ మనకి తినేటప్పుడు ఆ జొన్న పిండి టేస్ట్ కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే జొన్న రొట్టి తింటుంటే అది ఆ సపరేట్ టేస్ట్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు మైదా తర్వాత గోధుమకి కొంచెం అంటే దగ్గర దగ్గర ఉంటుంది అవును వాటిని అంటే ఏర్పాటు చేయలేని వాళ్ళకి పెద్దగా తెలియదు అతి జొన్న రొట్టెలు ఏంటంటే యూజువల్ గా తింటుంటే వేయిస్తున్నప్పుడే ఆ స్మెల్ కొంచెం వస్తుంది అవును కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలండి సో దీంట్లో ఉన్నది మెయిన్ అదే మనకు సో బాగా కొంచెం కలిపితే కొంచెం ఆ స్టిక్నింగ్ అనేది వస్తుంది మనకు సో ఆ తర్వాత మనం రొట్టి చేసుకుంటే ఎక్కువగా ఆ క్రాక్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి ఓకే సో మీరు కలుపుతూ ఉంటారా మేము ఒక చిట్కా చూసేస్తాము ఓకే అండి ఓకే అండి ఇక్కడ రాజుగారు మిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈలో మనం చిట్కా చూద్దాం ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు చేస్తుంది వంటల్లో వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇంతేనా ఇంకా సౌందర్యానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఇవే కాకుండా నొప్పి నివారిణిగా కూడా ఉల్లిపాయను వాడచ్చు ఎలా అంటే కంతిరీగలు కానీ చీమలు కానీ దోమలు కానీ ఇలా ఏవైనా కీటకాలు కుట్టినప్పుడు వెంటనే ఆ ప్రాంతంలో కనుక ఉల్లిపాయ ముక్కతో రుద్దినట్లయితే నొప్పి తగ్గిపోతుంది దానివల్ల దద్దుర్లు కూడా రాకుండా ఉంటాయి ఓకే అండి చిట్కా చూసారు కదా సో రెడీ రాజు గారు రెడీ అండి సో ఇటు ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాం దీనికి కొంచెం పొడి పిండి ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఓకే సో కొంచెం చేతితో ఒత్తుకోవడం వచ్చిన వాళ్ళు అలా చేసేసుకుంటే బెటర్ ఏమో కదా ఎస్ నేను కర్రతో అయితే మనకి చాలా క్రాక్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఎస్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంకా చాయిస్ లేకపోతే చేసుకోవడం లేకపోతే దాంతోనే చేసుకోవచ్చు సో ఇంకొంచెం పొడి పిండి వేస్తానండి కింద ఓకే సో తడి బట్టి మీద కూడా ఒత్తుతూ ఉంటారు కదా కొంతమంది బాగా పల్చటి అంటే ఆ తడి వల్ల కూడా కొంచెం ఇది ఎక్కువ విరక్కుండా ఉంటుందేమో కింద నుంచి కొంచెం తడి వస్తూ తడి వస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో ఒకవైపు కొంచెం వాటర్ అప్లై చేస్తానండి లేదా చేతితో కొంచెం కాలుతుంది అనుకుంటే ఒక దీంట్లో కొంచెం ఒక చిన్న క్లాత్ పెట్టేసుకొని సో పై నుంచి అద్దేసుకోవచ్చు అంటే కంపల్సరీ ఇది కాల్చేటప్పుడు మనం నీళ్ళు అద్దాలా రాజు గారు కొంచెం అటువైపు వాటర్ అద్దిన వైపు కొంచెం మందంగా వచ్చేసి ఆపోజిట్ సైడ్ లో మనం కొంచెం పల్చగా వస్తుంది సో మనం వేడి నీళ్ళతో కలుపుకుంటేనే ఇది కొంచెం చన్ నీళ్ళతో కలుపుకుంటే అసలు కొంచెం కష్టం మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏమో కదా సో కంపల్సరీ చాలా మటుకు అయితే వేడి నీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఓకే సో జనరల్ గా మనకి జొన్న రొట్టెలకి ఏమైనా నిలో పచ్చళ్ళు కూడా కాంబినేషన్ బాగానే ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది అంతా సో వీటికి కూడా అవే సరిపోతాయేమో కదా ఎందుకంటే ఆ పాలకూర ఫ్లేవర్ ఎలాగో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పచ్చళ్ళతో ఇంకొంచెం ఇంకా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మామూలు ఇలా మనము చపాతీ పిండితో చేసుకుంటే 
దానికి ఏమన్నా పచ్చలు కానీ కూరలు కానీ కూరలు కానీ బాగుంటాయి సో ఇలా జనరేటర్తో ఏంటంటే అది లేదంటే సింపుల్ గా చేసుకునే కర్రీస్ ఈ ఉల్లిపాయ టొమాటో కానీ సో అలాంటి కర్రీస్ లేకపోతే గోంగూర పచ్చడి చాలా సూపర్ గా చాలా బాగుంటుంది అదే గోంగూర కొద్దిగా ఈ టొమాటో పచ్చడి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతాయి వీటికి ఆవకాయ కూడా బాగానే ఉంటుంది ఆవకాయ కూడా చాలా బాగుంటుంది జొన్న రొట్టె కూడా కలర్ఫుల్ గా వచ్చింది ఎస్ కొంచెం గ్రీన్ 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 కదా సో కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు రాజు గారు క్యారెట్ తో ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను ఓ అంత చిన్న పీస్ సరిపోతుందా మనకి సరిపోతుందండి సో కొంచెం పెద్ద సైజ్ క్యారెట్ అయితే బాగా వస్తుందండి చిన్న రౌండ్ షేప్ సో ఇది కొంచెం స్లాంట్ గా ఓపెన్ చేస్తున్నాం మధ్యలో దాన్ని కొంచెం ఎలివేట్ చేస్తున్నాం అండి సో పెట్టల్ మార్కింగ్ చేస్తున్నాం కొంచెం అడ్జస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఈ స్కూపింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కంట్రోల్ గా ఉండాలండి కొంచెం హ్యాండ్ ఫ్రీ అవుతే మనకు ఈజీగా వస్తుంది లేకపోతే పెటల్ పెటల్ ఊడిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం ఇది బేస్ట్ చేసేసుకుంటే బాగుంది ఓకే మరి వేడి వేడిగా జొన్న రొట్టె రెడీ అండి పాలకూర కాంబినేషన్ లో మరి టేస్ట్ చూసే ముందు పాలక్ జొన్న రొట్టె తయారీ విధానం ఎలాగో ఇంకోసారి చూద్దాం పాలక్ జొన్న రొట్టె తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్లో జొన్న పిండి పాలకూర పేస్ట్ జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర ఉప్పు వేసి తగినన్ని వేడి నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చపాతీలా ఒత్తుకుని పెనంపై ఉంచి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే పాలక్ జొన్న రొట్టె రెడీ ఓకే అండి మరి పాలక్ జొన్న రొట్టె తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి రాజు గారు జొన్న రొట్టె టేస్ట్ మారిపోయింది యాక్చువల్ గా టోటల్ కదా జీలకర్ర తర్వాత పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాం కదా అంటే ఆ బేసిక్ గానే జీలకర్ర ఇలాంటి వాటికి మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది మనం అంటే కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకున్నా కూడా పోపులో ఏదైనా ఫ్రై సాలా చేసుకున్నప్పుడు ఎంత మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కదా అవునండి సో అలాగే ఇక్కడ పాలకూరకి జీలకర్ర కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది ఎస్ సో ఆ రెండిటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ అది బాగా ఇలా నవిలి తింటుంటే అప్పుడు మనకు ఆ జొన్న రొట్టె ఆ జొన్న పిండి ఫ్లేవర్ అనేది తెలుస్తుంది కానీ బాగుంది అంటే 
జొన్న రొట్లు అనేసరికి చాలా మంది అట్లా ప్లెయిన్ గానే చేసుకోవడం చాలా అలవాటు అంటే కొంచెం టేస్ట్ అంతగా ఉండదు అని చెప్పేసి చాలా మంది దాని జోలికి వెళ్ళారు వెళ్ళరు అంటే కొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో భాగంగా తినేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఆ జొన్న రొట్టెనే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా కొద్దిగా చిన్న చిన్న చేంజింగ్ చేస్తూ చేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా తినేసారు రెగ్యులర్ గా మనం తినే జొన్న రొట్లు అయినా కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తో అంటే చాలా మందికి ఐడియా గబుక్కున రాకపోవచ్చు లేకపోతే జొన్న రొట్టె అంటే ఇలాగే అని కొంచెం డౌట్ కూడా ఉంటుంది సో అలా అలాంటివి కాకుండా ఎప్పుడు రొటీన్ గా ప్లెయిన్ జొన్న రొట్టెలు కాకుండా ఇలా ఫ్లేవర్స్ తో ట్రై చేస్తే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇలాంటి వాటికైతే మనకి కాంబినేషన్ కూడా ఏం అక్కర్లేదు వేడి వేడిగా అలా తినేస్తూ ఉంటే సో చాలా బాగుందండి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఎంటీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా పులిహోర అంటే అందరికి నోరు ఊరిపోతూ ఉంటుంది మరి పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానంలో కూడా రకరకాల స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి అదేంటంటే పులిహోర పోపులో మనము మామూలుగా పల్లీలు వేస్తూ ఉంటాము ఆ పల్లీలు అనేవి కరకరలాడుతూ ఉంటే ఆ టేస్టే అదిరిపోతూ ఉంటుంది పల్లీలతో పాటు మినప్పప్పు శనగపప్పు ఇలా ఏవైనా వేసుకుంటూ ఉంటాము మరి ఈ చింతపండు రసం వల్ల కావచ్చు నిమ్మపండు రసం వల్ల కావచ్చు ఈ పల్లీలు అనేవి మెత్తబడిపోతూ ఉంటాయి దీనివల్ల టేస్ట్ అంతగా బాగా అనిపించదు ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే పల్లీలు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకుని పులిహోర అంతా తయారు చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో కనుక పల్లీలు యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే పల్లీలు కరకరలాడుతూ ఉంటాయి పులిహోరకు అదనపు టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఇవాళ టేస్ట్ టేస్ట్ నాలుగు వంటల్ని చూసారు కదా మరి ఈ రోజు మనం చూసిన వెరైటీస్ లో పోషక్ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం గోబీ ఆనియన్ ఫ్రై లోని పోషక విలువలు అంటే తెలుసుకుందాం ఉల్లిపాయల్లో చక్కటి పోషక విలువలు ప్లస్ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి విషయాలు ఉంటాయండి సో ఆ మేలు అంతా కూడా మన బాడీకి రావాలి పొందాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం దాన్ని షాలో ఫ్రై అంటే డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఇన్ఫాక్ట్ రాగా పచ్చిగా తీసుకుంటే కూడా ఉల్లిపాయలు చక్కటి పోషక విలువలు ఉంటాయి ఇంకొక పాయింట్ అండి ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి చాలాసేపు ఉంచేసాం అనుకోండి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు సో వెంటనే తాజాగా కట్ చేసి తీసుకోవాలి లేకపోతే మినిమం ఆయిల్తో కుక్ చేసుకొని తీసుకోవాలి సో ఫిల్లింగ్గా ఉండాలి ఎక్కువ క్యాలరీస్ వద్దు బరువు తగ్గే వాళ్ళకి లేకపోతే ఇన్ బిట్వీన్ స్నాక్ లాగా కూడా ఇలాంటి రెసిపీస్ మనం వాడుకోవచ్చు సోయా కాజు మసాలా సోయాబీన్స్ కాజు అండ్ ముఖ్యంగా టొమాటో పేస్ట్ ఉందండి సో సోయాబీన్ అండ్ కాజు కాంబినేషన్ ఎలాంటిదంటే ఇప్పుడు సోయా అండ్ టొమాటో చాలా మంచి కాంబినేషన్ బట్ మనం కాజు వాడేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా వాడుకోవాలండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే మనకు ఈ కనబడిన ఫ్యాట్ ఉంది కాబట్టి టక్కని మనకు క్యాలరీస్ పెరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది సో వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో వాడాలి లేకపోతే అవాయిడ్ చేస్తే కూడా బెటరే బట్ సోయా కాజు మసాలా కాబట్టి కాజు తక్కువగా తీసుకుంటూ సోయా ఎక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఏ విధంగా కూడా ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు సో చాలా బాగుంటుందండి సోయా కాజు మసాలా బట్ కాజు క్వాంటిటీ అండ్ కాజు పోర్షన్ జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే క్యాలరీస్ కూడా మనం ఇందులో తగ్గించుకోవచ్చు సొరకాయ సగ్గు బియ్యం వడలు చాలా బాగున్నాయండి ఎందుకు బాగున్నాయంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ప్రోటీన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉందనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొన్ని కండిషన్స్లో అసలు శుభ్రంగా ప్రోటీన్ తీసుకోకూడదు అనే ఒక రకమైన కండిషన్ కూడా ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఏమైనా కిడ్నీ కనుక లివర్ కనుక చాలా తీవ్రంగా టెంపరీగా ఎఫెక్ట్ అయినా సో పర్మనెంట్గా కనుక కూడా ఈ రకమైన సమస్యలు ఉంటే వాళ్ళకి ప్రోటీన్ అనేది సాధారణమైన క్వాంటిటీ కంటే కూడా తక్కువ తీసుకోవాలి సాధారణంగా అరవై గ్రాముల ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి అనుకోండి వాళ్ళు ట్వంటీ టు థర్టీయే తీసుకోవాలి కాబట్టి డెఫినెట్గా అలాంటి వాళ్ళకి సగ్గు బియ్యం అనేది చాలా యూజ్ఫుల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ లివర్ అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డైజెషన్ అంటే ఆకలి కూడా సరిగ్గా ఉండదండి సో ఆపిటైట్ పెంచే విధంగా ఇలాంటి రుచికరమైన వస్తువులు చేసిస్తే కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అదర్వైజ్ మనకు తెలుసండి ఇట్స్ అ డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్ కాబట్టి ఒక్కొక్క వడలో మనకు డెబ్బై నుంచి ఎనభై క్యాలరీల దాకా కూడా ఉండొచ్చు తర్వాత పాలక్ జొన్న రొట్టె మాత్రం సూపర్ అండి ఎందుకంటే పాలక్ అండ్ జొన్నలతో చేసిన ఈ రొట్టె రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ చిరు ధాన్యాలు వాడడం అనేది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇది మనం రోజు వింటే కూడా మనకు మంచిదండి ఎందుకంటే జొన్నల్లో ఉన్న పోషక విలువలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి పాలకూర రొట్టెల్లో యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందండి మనకు కావాల్సిన ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అయిపోతాయి సో చాలా బాగుంది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది రాజు గారు మొత్తానికి ఈరోజు నాలుగు వెరైటీస్ కూడా చాలా బాగ
జొన్న రొట్టె అయితే జొన్న రొట్టె మామూలుగానే హెల్దీ ఇంకా ఇలా పాలకూర గాని ఆకుకూర లేదని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం ఇంకొంచెం హెల్దీ సో మొత్తానికి మీరు చేసినవి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు చూపించిన వెరైటీస్ కూడా బాగున్నాయి రాజు గారు అవునండి ఓకే మరి చూసారు కదా ఇవాళ వంటలన్నీ కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే అభిరుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫ